Buon pomeriggio professor Corrias, ciao Matteo. Ciao Mauro. Allora siamo qui per la nostra, non direi solita chiacchierata perché oggi facciamo un discorso un pochettino diverso, direi che senza pretese filosofiche cartesiane ma cerchiamo di fare un discorso sul metodo ma in un modo molto disteso, molto equilibrato e così come eh, insomma è un po' lo spirito, la filosofia del, del canale. no? Quindi magari oggi non ci dedichiamo tanto ad archeologia, storia, linguistica, quanto piuttosto a fare dei, così un colloquio molto libero di carattere generale, prendendo spunto anche da, siccome sono centinaia e centinaia, prendendo spunto dalle, dagli interventi che si fanno sotto i nostri video, che devo dire, ringrazio gli amici e le amiche del canale, hanno veramente un grande successo. Tu ormai poi come dire, sei eh, oggetto di, fortunatamente, di tutta una serie di eh, considerazioni positive. C'è gente che mi scrive, ma il professor Corrias dovrebbe insegnare in, addirittura in scuole speciali, non intese nel senso tradizionale, ma in scuole dove il, il libero pensiero sia ancora più praticato, eccetera. E quindi eh, direi che possiamo partire di lì. Vedo che tu sei in un ambiente decisamente migliore del mio. Noi qui siamo a 37 gradi. Eh, mi hai detto un attimo fa che stai bevendo anche del Carcadè. Sì, guarda, eccolo qui. Ecco, dai, dai, dai miei bello occhi fresco, bello fresco. Bello fresco, E quindi non, non cedi alla tentazione biblica dello... Shakar, cioè della bevanda inebriante. Anche se ricordo dai miei studi di filosofia medievale che di Averroes si diceva che iniziasse i suoi pomeriggi di studio con un buon bicchiere di vino rosso. Eh, Probabilmente erano i cristiani eh, che avevano inventato questa, questa pandemia. Per... Oppure magari faceva parte di una certa tradizione, chissà. Perché no? Sì, c'è il sufismo che fa l'elogio del vino, per esempio. Sì. Esattamente. Sì. Oggi appunto in linea con quello che dicevi, un collegamento un pochino più disteso, più vacanziero, mi sono concesso qualche piccolo ozium estivo, quindi l'ombra del mio gazebo e appunto il, il carcadè come, come tu dicevi. Bene, direi senti, visto che entrambi abbiamo letto no, le centinaia di commenti che ci sono sotto, se c'è magari qualcosa con la quale vuoi introdurre questa libera chiacchierata, e poi man mano sì, io, certo. così man mano in funzione degli argomenti che trattiamo, io magari faccio qualche intervento, come sai, quando parliamo ho sempre piacere che la gente ascolti, soprattutto te, visto che io già parlo tantissimo nei miei altri video. Prego. Sì, la prima cosa è, intanto io vorrei ringraziare le tante, tantissime persone che hanno manifestato il loro apprezzamento, in certi casi addirittura la loro gratitudine. Devo dire che per quanto mi riguarda è gratificante ecco, sapere che il proprio lavoro è riconosciuto, eh, la qualità del lavoro che stiamo cercando di fare è riconosciuta e qualcuno addirittura ha trovato utile quello che noi eh, abbiamo condiviso. Ecco, questo è davvero, davvero molto gratificante dalla, dal mio punto di vista. Devo dire poi che alcuni commenti in particolare sono stati anche personalmente piuttosto utili. Per esempio, eh, penso ad alcuni commenti in cui chi ci ha voluto scrivere eh, segnalava alcune letture, alcune integrazioni bibliografiche molto, molto utili davvero. Penso soprattutto a uno studio in particolare, bellissimo, eh, Il crollo della mente bicamerale eh, di Julian James, che è piuttosto distante nell'impostazione metodologica dalla mia personale abitudine, però è stata una lettura eh, che io ho fatto, gradevolissima e devo dire anche piuttosto utile, anche per integrare quel discorso che noi facevamo sugli effetti della nascita della civiltà della scrittura eh, dal punto di vista poi della psicolinguistica e sugli aspetti cognitivi delle civiltà. E tra l'altro, scusa, è un libro che non solo possiedo, ma che ho letto tempo fa, quindi... Sì, io non lo conoscevo e... Eh, ne ho dire, compreso ma... l'importanza, sì. Eh, esatto, sì, l'ho scoperto grazie a qualcuno dei nostri, dei nostri ascoltatori, appunto. In altri casi, poi, sono arrivate delle osservazioni, devo dire, piuttosto argute, avvertite anche, insomma, da persone che evidentemente avevano una certa cognizione di quello di cui 
di cui parlavano e molte di queste osservazioni si sono appuntate ad esempio sulla figura di Iacos che noi abbiamo presentato nell'ultimo video. E alcuni hanno segnalato l'assimilazione che era già stata fatta in antico della figura di Iacos con Dioniso. E io devo dire ho affrontato tutti questi discorsi con ampiezza nel mio studio esoterismo e culti misterici nell'antica Roma a cui mi permetto di, di rimandare chi fosse interessato a appunto approfondire la questione. Devo dire che se non ho ritenuto opportuno approfondire il discorso nel nostro precedente video è per due motivi fondamentalmente. Il primo è che non volevo sovraccaricare il discorso e oltretutto con degli elementi che sono dal punto di vista cronologico piuttosto discosti dall'epoca eh, alla quale noi facevamo riferimento perché le prime tracce di questa che fondamentalmente è un'interpretazione greca di Iacos come Dioniso eh, nel contesto del culto eleusino risale al primo secolo a.C. In secondo luogo non volevo eh, lasciare adito a un accostamento che eh, troverei per il momento fuorviante, cioè l'accostamento tra Dioniso e Yahweh, per motivi che magari ci riserviamo di affrontare in una delle nostre prossime chiacchierate. Però devo dire che questo sicuramente è uno dei discorsi che meriteranno un approfondimento in futuro. Un altro gruppo di messaggi invece ha sollevato una questione che effettivamente è stato oggetto anche di una nostra conversazione privata, eh, nel senso che alcuni hanno osservato questo, ma in fondo se Yahweh, come sembra di capire dal testo biblico, era un Elohim minore, tutto sommato, che se accettiamo, ecco, questo lo integro io, la eh, genealogia divina di Filone di Biblo era eh, uno dei figli di El Elion che avrebbe ricevuto dal padre appunto eh, il piccolo e disperso Israele per mostrare ciò di cui era capace, Ecco, se Yahweh è questo, come mai lo troviamo eh, invece un po' dappertutto nelle testimonianze epigrafiche, e archeologiche nel Mediterraneo che noi stiamo cercando di ripercorrere? Ecco, questa è una questione davvero molto interessante e già noi due ci siamo eh, ripromessi di affrontarla in una delle nostre prossime chiacchierate. Ecco. Sì, e quindi... infatti lo, lo faremo sicuramente perché è un tema molto importante e quindi anch'io ringrazio chi l'ha sollevato perché vale effettivamente la pena di affrontarlo l'abbiamo appunto affrontato io e te eh, formulando delle ipotesi ma vale la pena di dedicargli proprio un video anche specifico mettendo assieme magari le due questioni che tra l'altro poi non sono scisse ma sono strettamente legate eh, perché c'è una spiegazione ma la vedremo oggi come abbiamo detto facciamo un discorso sul metodo però se mi permetti almeno una citazione biblica per quanto riguarda il discorso dell'inserimento di diciamo del potenziale Yahweh Iacos nei culti eleusini eh, ai quali hai fatto riferimento eh, nel, nel video precedente io già ehm, quando tu hai fatto questa citazione questa ci hai spiegato queste cose immediatamente, eh, così ho sentito un brividino perché mi è venuto in mente un passo biblico che se preso dalla Bibbia e messo all'interno diciamo della storia della evoluzione dei culti eleusini non solo non stonerebbe affatto ma nessuno si accorgerebbe salvo il rimprovero, il rimprovero di Mosè. Siamo in Deuteronomio al capitolo 32 dove Mosè si lamenta dei suoi che si rivolgono a, lo leggo testualmente, hanno sacrificato a, qui c'è scritto demoni, non entriamo nel merito in ebraico c'è Shedim ma questo meriterebbe un altro discorso, hanno sacrificato a Shedim che non sono Elohim, ma senti qui, a Elohim che non conoscevano nuovi venuti da poco, che i loro padri non avevano conosciuto. Ora questo mi fa venire in mente quello che dicevi tu l'altra volta, cioè che Iacos è una divinità, fra virgolette, nuova, una divinità semitica, entrata nei culti, in particolare nei culti eleusini dei greci, quindi Ciò che ci dice Mosè qui, e lo dice in tono di rimprovero, 
sono arrivati degli Elohim nuovi che quindi sono arrivati da un'altra parte e una parte dei suoi contravvenendo a quello che era, lo sappiamo, l'ordine preciso, si sono dedicati al loro culto. I greci erano naturalmente molto più liberi perché non avevano questa necessità, questa imposizione imperativa di rimanere fedeli ad un'unica, tra virgolette, divinità. Però la situazione è esattamente la stessa, cioè queste divinità che si spostavano e che diventavano oggetto di culto di servizio anche nei luoghi dove andavano. Ecco, questa cosa almeno la volevo sottolineare perché è talmente evidente il parallelismo, è talmente uguale la situazione che, ripeto, a parte il rimprovero di Mosè, rimprovero che non c'è nei culti greci, per ovvi motivi, ma per il resto è assolutamente uguale e ci dà l'idea e conferma già quello che noi dicevamo dello spostamento di queste cosiddette divinità che ovviamente non si limitavano no, ad una sola localizzazione o magari ad un solo popolo. Sì, oltretutto mi viene in mente che quello di Yahu Yakos non sarebbe neanche l'unico caso di questo tipo di trasferimenti, perché mh, già nei tuoi video su Michael tu avevi accennato a un significativo parallelismo che alla fine è possibile istituire tra la figura di Michael e la figura del dio greco Apollo. Questa, ehm, come dire, questo accostamento è reso possibile eh, da una serie di, di indizi, per esempio la sovrapposizione dei luoghi cultuali, dei luoghi di culto tra queste due divinità. Per esempio, mi ricordo il tempio Apollinio di Simi, che attualmente è una chiesa, una chiesa cristiana eh, dedicata a San Michele. San Michele appunto è l'arcangelo Michael. Allora, di eh, Apollo, a cui a differenza eh, di Iacos è dedicato spazio nei testi arcaici che sono gli inni pseudomerici, c'è un inno pseudomerico ad Apollo, ecco, la descrizione che in questo testo si fa di questa divinità ha spinto numerosi studiosi a concludere che si tratta di una divinità con tutta evidenza estranea, non solo al pantheon greco, ma addirittura alla sensibilità, alla cultura greca. E la maggior parte dei critici è convinta, o si dichiara convinta, che si tratti, nel caso di Apollo, di una divinità di origine semitica. Quindi questo è veramente un capitolo importante che, insomma, io trovo particolarmente attraente dal punto di vista Certo. dello studio della ricerca. E invece per commenti, come dire, un pochettino più polemici? Ecco sì, ovviamente come è giusto che sia, bisogna tenere conto anche di quei commenti che hanno messo in evidenza delle criticità, ecco, mettiamola così. Ecco, un tipo di commento mi ha, negativo, ecco, mi ha colpito in particolare. È un commento che è stato fatto a uno dei primi video, in cui eh, rivolgendosi a noi due, eh, chi scriveva eh, affermava che noi non saremmo credibili. Ora io ho riflettuto su questo concetto della, della credibilità e sono arrivato a questa conclusione. Fondamentalmente a me non importa proprio nulla di essere credibile e non importa nulla neanche in, ovviamente in questo contesto specifico di essere creduto. Questo lo, lo dico non per spocchia o per alterigia ovviamente, ma lo dico per questo motivo. Quello che io sto cercando di fare qui con queste comunicazioni non è porre delle affermazioni apodittiche davanti alle quali io richieda a chi mi ascolta un atteggiamento di eh, supina e acritica accettazione. Non si tratta di questo. Quello che io sto cercando di fare insieme a te e tu fai da tanti anni è porre all'attenzione di chi eh, segue il, no il tuo, il nostro lavoro, eh, degli elementi che come dire, inseriti all'interno di un quadro esplicativo che sia ragionevole, che sia logico, che sia appunto argomentativamente fondato, possono aiutare a formulare delle ipotesi eh, di buona qualità esplicativa. Ecco, quindi non si tratta di eh, fare delle affermazioni davanti alle quali chi ci ascolta deve deporre l'attitudine critica e fidarsi di quello che si dice. Anzi, al contrario, tutto ciò che qui viene affermato, viene affermato rigorosamente, almeno io so di te, e 
prego chi ci ascolta di credere, ma poi è il mio metodo, è quello che traspare, immagino, da, dal modo anche in cui io presento i, il mio discorso, è fondato su base documentale. Cioè per me, dal punto di vista del metodo, è fondamentale che ogni affermazione sia supportata da evidenze di tipo epigrafico, di tipo storico, di tipo archeologico. Certamente, poi bisogna mettere insieme, in un quadro d'insieme, le evidenze, i fatti, i dati, e qui eh, è il lavoro di congettura. Ma se la congettura è ragionevole, è logica, è fondata, è una buona congettura. Sì, infatti è fondamentale anche per me, per quanto riguarda il mio lavoro, diciamo quantomeno dal 2010, io sempre sostengo, a me interessa fornire degli elementi documentali per la libera riflessione, cioè a me interessa dire guardate che c'è scritto questo, guardate che tra le varie possibilità di lettura del testo c'è anche questa e ovviamente lo faccio con particolare riferimento alla Bibbia, però sai i motivi per i quali ci sono alle volte devo dire sono molto pochi, ma ci sono alle volte dei commenti polemici o addirittura anche astiosi, i motivi alle volte sono anche diversi, no? Um, intanto, vabbè, purtroppo siamo abituati a vivere in un mondo in cui uh, c'è l'attitudine alla classificazione, cioè tu, de tu, dico un tu in personale, cioè quindi ciascuno di noi deve essere classificato, deve essere identificato diciamo all'interno di una sorta di recinto per poter essere indicato come sostenitore di questa o quella tesi, sostenitore di questa o quella eh, presunta verità. Ecco, mh, voglio dire, è chiaro che ognuno di noi poi può avere, anzi ha, ah, è umano, delle preferenze, ma queste preferenze sono sempre condizionate, almeno per quel che mi riguarda e per quel che riguarda il tuo metodo, eh, ma per il mio in particolare, dal facciamo finta che perché io ovviamente l'ho sempre detto, se io possedessi una verità, fonderei una religione, ma io non possiedo una verità. Però, ripeto, i motivi per i quali eh, arrivano anche eh, pochi, ma eh, però è, è giusto porre attenzione anche a questi commenti astiosi, eh, ripeto, pe penso nella storia è sempre avvenuto, lasciamo stare il famosissimo Schliemann, no? per il quale ovviamente eh, lo stracismo derivava dal semplice fatto che non faceva parte diciamo così del mondo accademico ma per fare esempi anche meno conosciuti di cui non, non si parla penso a Mary Annie di fatto all'inizio dell'ottocento è stata la, la vera fondatrice documentale della paleontologia che non veniva creduta o comunque veniva ostracizzata per due motivi Primo, perché era una donna. Secondo, perché non apparteneva alle classi alte, alle classi ambienti, alle classi nobiliari. E siccome la conoscenza era ritenuta patrimonio esclusivo di certe classi, lei per principio non poteva. Penso per esempio a Karl Furloff, eh, al quale venne consegnato quel cranio scoperto da operai che scavavano nella valle di Neander, lui, dopo aver parlato con un docente di anatomia dell'Università di Bonn, l'ha identificato come un cranio appartenente ad una specie umana diversa dalla nostra. Immediatamente venne ostracizzato perché, ovviamente, siamo, eravamo a metà dell'Ottocento, non c'era ancora stato Darwin, e quindi, eh, come dire, la verità era quella biblica. Attenzione, quella presunta biblica. Cioè la verità era quella che veniva fatta dire alla Bibbia sulla creazione dell'uomo, che invece adesso, insomma, come dire, stiamo prendendo sempre più coscienza che così non è. Ma sulla base di quella verità che veniva fatta dire alla Bibbia sulla presunta creazione dell'uomo, cosa succedeva? Succedeva che non poteva essere accettato per principio qualunque elemento, ma anche qualunque documentazione che ponesse in discussione questo principio. Ecco, quindi i motivi sono veramente tanti. Eh, penso anche a, 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 a eh, che so, Rosalind Franklin, che noi conosciamo tutti il Nobel di eh, Watson e Crick e di Wilkins, ma eh, Wilkins stesso, dopo aver preso il premio Nobel per la struttura del DNA, scrisse in un libro che di fatto c'era stato un furto di metodo 
è un furto di merito nei confronti, nei confronti di questa ricercatrice americana che per prima aveva fornito la documentazione fotografica da cui poi si è ricavata la struttura doppia elica del DNA. Quindi in realtà, come dire, gli atteggiamenti polemici nei confronti di chi pone quantomeno delle domande che vanno contro il mainstream ci sono sempre stati e quindi come, no, non possiamo esserne esenti assolutamente e li prendiamo come tali, insomma. Non abbiamo questa ambizione. Ma no, guarda, assolutamente, assolutamente. Direi, a proposito della polemica, ecco, un discorso molto generale, che mh, sul piano della conoscenza, quindi sul piano strettamente intellettuale, io trovo che la polemica sia un'attività, un esercizio assolutamente sterile. Perché dico questo? Dico questo perché eh, intanto la polemica nasce da un impulso di tipo emotivo e non di tipo logico-argomentativo. In secondo luogo, eh, l'obiettivo del polemista è quello di non verificare la posizione del suo eh, interlocutore, ma quello di distruggerla e molto spesso addirittura di distruggere la persona dell'interlocutore. Ecco perché sono convinto che la polemica sia un'attività sterile se ci si mette dal punto di vista di chi vuole invece costruire la conoscenza. Attenzione, non, non intendo certamente dire che non si debbano ricevere critiche o non sia possibile e opportuno ricevere delle critiche, però ecco, la critica è un'altra cosa. La critica è un aspetto vitale della ricerca, perché? Perché struttura i processi argomentativi costringendo la concatenazione delle eh, argomentazioni en entro un sentiero lineare e contribuisce in questo modo alla costruzione condivisa della conoscenza. Insomma, fondamentalmente, eh, chi polemizza non vuole costruire conoscenza e il suo atteggiamento non è collaborativo. Invece chi oppone una critica ha l'obiettivo precisamente di collaborare con il suo interlocutore per arrivare alla definizione, non dico di una verità, ma di un'ipotesi che appunto, come dicevo prima, abbia un buon livello esplicativo. Insomma, direi che il mio ideale sarebbe un tipo di eh, dialogo modellato su quanto affermava Leibniz, eh, il quale sosteneva che chi si accinge a speculare dovrebbe invitare il suo interlocutore con l'espressione calculemus cioè calcoliamo, mettiamoci a calcolare, mettiamoci a risolvere questa equazione. È chiaro che se il nostro obiettivo è questo, arrivare alla soluzione di un'equazione che quindi ha dei passaggi più o meno obbligati, diventano del tutto non solo superflue, ma eh, controproducenti le inclinazioni eh, emotive, astiose, quanto anche l'utilizzo della retorica, perché anche questo è importante. Allora, eh, fondamentalmente... Eh, della polemica possiamo dire che sia eh, un genere letterario, è un genere retorico. Eh, ci sono stati e ci sono degli eccellenti polemisti, i cui testi sono gustosissimi da leggere, ma tutto si può dire tranne che il polemista contribuisca alla costruzione della conoscenza. Sì, certo. E poi c'è anche un'altra considerazione da fare, io me ne sono accorto in questi 12 anni, Diciamo che i polemisti puri, quelli appunto ai quali ti riferisci tu, fanno molto più rumore di chi invece opera per la collaborazione. Devo dire che in questo canale tutto questo non avviene, mentre invece avviene nel resto della rete, ma fa parte del gioco, quindi non è come dire che me ne lamenti, è inevitabile, soprattutto quando si toccano temi sensibili come questi, che vanno veramente a come dire, puntare il dito nell'intimo delle persone. Allora, guarda, un altro tipo di commenti che mi ha sorpreso particolarmente, ecco qui devo dire la mia reazione è stata davvero di sorpresa, eh, sono state due tipologie di commenti opposte tra loro, ma secondo me accomunate dallo stesso spirito alla fine dei conti. Eh, quindi un gruppo di commenti in cui si manifestava eh, un astio quasi feroce nei confronti di Yahweh addirittura, e un altro gruppo di commenti in cui invece chi scriveva si sentiva in dovere di difendere la maestà di Yahweh contro il nostro discorso. Ecco, io eh, la dico così. Per me è come se un chimico si sentisse in dovere di difendere l'ipoclorito di sodio 
o di accusare eh, l'ipoclorito di sodio. Ecco, si capisce che non ha fondamentalmente alcun senso questo tipo di, eh, di critica, se mi si consente questo linguaggio diretto, perché vorrei dire che quando io mi metto sulle tracce di Yahweh, ne studio eh, le eh, emergenze epigrafiche o archeologiche, cerco di ragionare sui dati, costruendo una, un'ipotesi interpretativa, un quadro interpretativo generale, ecco, questo non ha nulla a che fare con le mie istanze spirituali profonde, eh, con la mia eventuale ricerca della verità, con la mia eventuale, per citare il salterio, sete del Dio vivente. No. Eh, questo ha a che fare con la mia attività di ricerca. Quindi mi occupo di, eh, liberamente, come appunto dicevi tu, senza nessun tipo di condizionamento o di costrizione esterna, mi occupo di osservare dei dati. Eh, guarda, eh, a costo di stupire qualcuno, eh, vorrei dire questo, che per me la ricerca della verità storica ha un valore autonomo, cioè vale in quanto tale. Cosa intendo dire? Intendo dire che la ricerca della verità storica non vale nella misura in cui è subordinata o finalizzata al raggiungimento della verità con la V maiuscola o della verità oggettiva. La ricerca della verità storica vale in quanto lavoro intellettuale, in quanto attività speculativa. Eh, questo, eh, occorre precisarlo, non perché io non creda che sia bello, auspicabile arrivare a conoscere la verità oggettiva. Questo lo affermo invece perché io conosco lo statuto epistemologico della disciplina storica ed è semplicemente ingenuo pensare che il lavoro dello storico possa approdare al raggiungimento della verità, della verità oggettiva. Allora, questa affermazione può sembrare forte, però mh, provo a spiegarla con un esempio e con una citazione autorevole. Se io so che A è maggiore di B e B è maggiore di C, io posso concludere con un grado assoluto di certezza che A è maggiore di C. Non si discute. Ecco, qui veramente si capisce quanto non sia vero che la verità rende liberi. La verità non rende liberi, la verità ti inchioda. No? A è maggiore di C, non sei libero di pensare altro. Questa è la certezza che è garantita dalla eh, ricerca logico-matematica. Per quanto riguarda invece la ricerca storica, io potrò dubitare ragionevolmente fino all'ultimo giorno della mia vita ad esempio del fatto che Napoleone abbia mai messo piede sull'isola d'Elba. Mi rendo conto che questo discorso insomma, potrebbe prestare il fianco a un'obiezione che alla fine dei conti è questa. Eh sì, ma questa è la radice del negazionismo storico. Attenzione, io sto facendo un discorso che vuole inquadrare la questione da un punto di vista strettamente speculativo. Al punto che vorrei citare Umberto Eco, eh, insospettabile di essere un membro degli ambienti della cultura alternativa o del negazionismo storico o di quant'altro, il quale si spingeva a eh, mettere in parallelo non la verità logico-matematica con la verità storica, ma la verità storica con addirittura la verità romanzesca, la verità di un romanzo, la verità narrativa. E lui diceva una cosa del genere. Appunto, io potrei dubitare del fatto che l'esercito napoleonico sia stato sconfitto presso il fiume Beresina. Si può dubitare ragionevolmente. Dobbiamo affidarci a delle prove, a dei documenti, a dei resoconti. Non potrò mai dubitare, invece, del fatto che Emma Bovary sia stata infedele a suo marito. Perché quelli sono i fatti, sono solo lì, sono i fatti come sono stati concepiti dal narratore e sono stati messi su carta. Certo, ma eh, direi che quello che poni tu è un problema fondamentale della possibilità di definire la storiografia come una scienza, secondo i parametri definiti dalla scienza, no? che è veramente una questione, una questione fondamentale. Poi se pensiamo anche 
alla storia più antica questo diventa ancora più vero ma senza andare indietro di 4-5 mila anni ma voglio dire la storia di Roma no? anche lì noi conosciamo una parte dell'opera monumentale di Tito Livio che poi, noi conosciamo solo una parte, che poi veniva citato da altri storici, quindi lui era la fonte per altri, ma, è, ma non è che la ripetizione della fonte la renda di per sé vera, perché magari gli altri la accettavano anche acriticamente. Quindi in realtà, esattamente come dici tu, eh, il, il valore in sé sta nella ricerca. E tu hai fatto un'altra affermazione, che la verità non rende liberi, che è una cosa che a me è capitato di dire qualche volta nelle conferenze, in totale contrasto con quella che invece viene spesso riaffermata come verità evangelica, quando Gesù dice la verità vi rende liberi. Ma non entriamo nel merito perché Gesù non si riferiva certo alla verità di ordine altamente speculativo, viste le persone alle quali si riferiva. Quindi intendeva tutt'altro, ma ripeto, oggi non parliamo, di, non parliamo di contenuti. Quindi in effetti, come dici tu, la verità inchioda, perché se la verità è quella, finisce ogni speculazione, finisce ogni valore di ragionamento. Ti fermi lì, la accetti, non puoi fare altro e basta. Io di fatto ho sempre so sostenuto, ma con me stesso soprattutto, che eh, sai, si parla da sempre della ricerca della pietra filosofale come ricerca al termine della quale trovata la pietra filosofale, non tanto quella che trasforma il piombo in oro concretamente, ma quella che trasforma l'interno dell'uomo, io ho sempre avuto la convinzione che la trasformazione dell'uomo avviene durante la ricerca, non quando si sia trovata alla fine la pietra filosofale che molto probabilmente non verrà mai trovata. Ecco, volevo soltanto chiusare per confermare queste tue parole. Ottima chiosa. Guarda, eh, giusto per movimentare ulteriormente questa nostra eh. conversazione, eh, mi ha colpito anche un altro tipo di commento, quello in cui mm, si, chi scriveva si scagliava a testa bassa contro le interpretazioni fuorvianti del dettato biblico della scrittura e quindi fondamentalmente contro il lavoro teologico. Ecco, io qui vorrei essere capito correttamente, quindi cercherò di essere il più chiaro possibile. Però, dal mio punto di vista, il lavoro del teologo è estremamente interessante dal punto di vista, appunto, su cui ci stiamo ponendo ormai, che è quello speculativo. Attenzione, non sto dicendo che il lavoro del teologo consente di approdare alla verità con la V maiuscola, alla verità oggettiva, magari alla verità metafisica. Non sto affermando questo. Sto affermando che come attività intellettuale quella del teologo è un'attività di tutto rispetto. Penso per esempio alla faticaccia che deve fare alla fine dei conti un teologo cattolico che parte da un contesto culturale, quello che ha prodotto il testo sacro del cristianesimo, che è la Bibbia, che è un contesto culturale irriducibile a, ai contesti culturali occidentali d'arrivo, diciamo così. E a differenza del filosofo che costruisce il suo sistema liberamente, quindi ha davanti a sé un campo sterminato sul quale può passeggiare in qualsiasi direzione egli voglia, il teologo invece cammina su un campo minato, non può seguire liberamente qualsiasi direzione il suo spirito lo inviti a fare. La presenza di questi vincoli, di queste costrizioni, rende il suo lavoro estremamente complesso e, devo dirlo, estremamente affascinante anche sul piano, sul piano speculativo. E, oltretutto vorrei segnalare che se si guarda all'origine, all'evoluzione della disciplina eh, filosofica, dobbiamo risalire addirittura alla Bibbia stessa, perché la prima elaborazione teologica delle scritture noi sappiamo che risale al VI secolo a.C., quando la Bibbia è stata fatta oggetto di revisione, revisione teologica, eh, in epoca post-esilica. Poi abbiamo quel vero e proprio, dal mio punto di vista, capolavoro di esegesi, che è la traduzione dei 70. Attenzione, io vorrei essere capito, non sto parlando della verità testuale, lo so benissimo che la Bibbia dei 70, che gli ebrei definiscono una sciagura per l'umanità, 
è una Bibbia infedele al, al dettato originario del testo. Ma questo non significa che il lavoro che c'è dietro quella rielaborazione sia un, un lavoro speculativamente significativo. Pensiamo poi alla teologia paolina. San Paolo forgia lo spirito del cristianesimo. E poi c'è la teologia giovannea, la teologia di San Giovanni. Insomma, eh, noi ci rendiamo, eh, ci rendiamo conto che questo continuo lavorio ha prodotto i presupposti perché poi nascesse non solo la religione cristiana, ma quel capitolo affascinantissimo della filosofia, a questo punto occidentale, che è la scolastica, che fondamentalmente, per ovvie ragioni, si occupa di temi di carattere, di carattere teologico. Ecco, quello che io eh, vorrei dire è che quando la, la teologia, voglio dire, non si riduce, come purtroppo sta accadendo sempre più spesso, a uno sdilinquimento eh, sentimentalistico, o quando non si riduca al discorso engagé di chi eh, sente il bisogno di difendere questa o quell'altra categoria sociale, cioè quando la teologia rimane ancorata al metodo speculativo, diventa molto più affascinante e direi che il fascino fondamentalmente risiede nel fatto che offre spazio per il contraddittorio. Perché se io faccio un'affermazione grondante di sentimentalismo, tra le tante che i, i vari predicatori possono, di qualsiasi confessione cristiana po possono ammannire al loro pubblico, no, non voglio essere ir irriverente, quindi non farò degli esempi, ecco, perché potrebbe suonare irriverente, però mh, si pensi a una qualsiasi delle affermazioni dell'omiletica insomma, popolare. Ecco. Ecco, lì in realtà non c'è contraddittorio possibile. Vabbè, sarà. Quando invece si, si ponga una affermazione di tipo teorico, speculativamente, argomentativamente fondata, allora lì c'è campo per eh, l'obiezione, per la controargomentazione. A quel punto diventa molto interessante. A proposito della Bibbia dei 70, con, consentimi questa piccola osservazione di carattere storico-filologico. Eh, noi sappiamo che la teologia cristiana nasce eh, nel suo ancoraggio al testo biblico proprio grazie al fatto che eh, si appunto ancora a una traduzione, la traduzione greca, che non è una semplice traduzione, ma è una traduzione interpretativa spiritualistica. Sappiamo anche quali furono le ragioni che indussero gli ebrei alessandrini a rivedere in senso spiritualistico, in senso teologico, quel testo. Io trovo del tutto inspiegabile e trovo anche piuttosto grave, è frutto di una grossolanità, alla fine dei conti forse anche di una eh, fondamentale ignoranza del dato storico, il fatto che la Chiesa eh, cattolica, quindi la chiesa cristiana d'occidente, abbia abbandonato il suo legame con, la, eh, con il canone alessandrino per tornare alla Bibbia masoretica, perché questa è una zappa sui piedi eh, con i controfiocchi, perché a quel punto tutti i, i teologemi, cioè i costrutti teologici più significativi o alcuni dei costrutti teologici più significativi della teologia occidentale iniziano a vacillare. Faccio solo un esempio piuttosto celebre. Se io scopro che eh, la vergine che concepirà e partorirà un figlio di Isaia non è una vergine perché è una fanciulla, non concepirà perché è già incinta un figlio, beh, è chiaro che quella profezia d'un tratto si smaterializza, al punto che, come tu hai richiamato tante volte, la conferenza episcopale tedesca è stata costretta a tornare sul testo tedesco delle scritture e correggere appunto quel, quel passaggio perdendo un tassello della costruzione teologica appunto che è stata parte integrante, una parte importante della tradizione teologica occidentale. Certo, e, e tra l'altro eh, guarda a me è capitato più volte perché ovviamente come puoi immaginare mi vengono fatte richieste di ogni genere no? e quindi mi, mi si chiede anche che cosa penso delle nuove teologie che stanno nascendo e che vengono costruite adesso su basi, come dire, assolutamente inesistenti. E allora io rispondo sempre, se hai bisogno di un pensiero teologico, 
rifatti alla teologia tradizionale, non perché contenga la verità, ma perché ha una dignità di pensiero storico, filosofico, che nessun'altra ha. Le altre, queste teologie moderne che stanno nascendo su basi inesistenti, appunto sono teologie elaborate ancora una volta su delle affermazioni che arrivano da chissà dove, da chissà chi, sulle quali non c'è ovviamente poi nessuna speculazione, ma c'è un'accettazione passiva che sta a indicare come effettivamente chi le riceve, le riceve perché ha un bisogno disperato di una qualunque verità, che è quanto di più nocivo ci possa essere per il libero, per il libero pensiero. Quindi in realtà appunto quello che conta e come dici tu, indipendentemente dal fatto che la teologia consegua o no una verità, ha una sua dignità di pensiero. Dopodiché questa sua dignità di pensiero si è esercitata su di un testo che teoricamente pone, dovrebbe porre dei limiti, no? Perché poi il testo è quello, però come dici tu, i testi in realtà a questo punto sono quantomeno due, poi sappiamo che sono di più perché c'è la Bibbia samaritana, c'è la Bibbia dei copti, eccetera, ma quella greca, lo sappiamo, aveva tutta una serie di motivi tra cui non dimentichiamo c'era un motivo anche di ordine, diciamo di prestigio letterario per questi ebre ebrei alessandrini che si trovavano di fronte alla cosiddetta intelligenza greca che aveva da presentare, da mettere sul tavolo per automagnificarsi, ma anche giustamente tutta una serie di opere letterarie no, di grandissimo valore, diciamo di valore universalmente allora riconosciuto, mentre loro non avevano nulla, quindi c'era anche questa necessità di porsi quantomeno sullo stesso piano, dicendo anche noi abbiamo un testo letterario di altissimo valore. E come dici tu, giustamente, i primi cristiani si rifacevano a quella, poi adesso si è passati alla Bibbia masoretica, cioè quella elaborata, diciamo, alla fine del primo millennio d.C., che si trova fissata nel codice di Leningrado e a stampa nella Bibbia Stuttgartensia, e adesso si stanno inserendo anche, giustamente, direi per certi aspetti, in assenza di verità assodate, i testi di Qumran e, insomma, tutto ciò che si sta sulla base del famoso Bible Project eh, avviato ormai 70 anni fa all'Università Ebraica di Gerusalemme, che intende un po' riprendere tutto ciò che di Bibbia, quindi papiri, eccetera, sono stati trovati nel corso dei secoli e vengono ancora trovati nella Bibbia. Quindi in realtà, insomma, si sta eh, accumulando veramente una grande forma di, una grande quantità di informazioni e su queste ovviamente anche la teologia si dovrà necessariamente esercitare o riesercitare, perché è chiaro che ogni volta che viene fuori un testo nuovo, potenzialmente, pensiamo per esempio alla potenziale rivoluzione che i testi di Qumran portano nelle origini del cristianesimo, nelle possibili origini del cristianesimo, e quindi è chiaro che quindi la teologia ha questa necessità, se non totalmente, almeno parzialmente, di ripensarsi. Sì, guarda, io trovo che alla fine dei conti la questione si risolva nella comprensione del fatto che si tratta di usare il metodo storico, nel senso che eh, non si tratta qui di pensare alla teologia come alla via che consente di approdare alla verità. Tra l'altro ho l'impressione che neanche molti ecclesiastici ci credano. Eh. Io ricordo le dichiarazioni di, di Papa Francesco, per esempio, o di Bergoglio, ehm, se accettiamo il discorso del codice Ratzinger che insieme abbiamo fatto, eh, che affermava lasciamo che i teologi si occupino delle loro cose astratte. Quindi non si capisce bene, tra l'altro, questo scollamento tra la gerarchia ecclesiastica e il lavoro dei teologi posto quasi come antagonistico rispetto, rispetto alla Chiesa. Eh, ehm, però ecco, se noi osserviamo la teologia, parliamo di quella cristiana, e la religione che su di essa si è, si è costruita, cioè il cristianesimo, alla fine dei conti, se lasciamo da parte questa sete di verità che comprensibilmente anche ci, ci anima, eh, quello che vediamo, che dovremmo vedere quando osserviamo il cristianesimo, è alla fine dei conti un raffinatissimo oh, costrutto culturale. 
come tale va studiato, va studiato con quel uh, atteggiamento sereno, distaccato e oggettivo che abbiamo richiamato all'inizio della nostra conversazione. Oltretutto eh, questo tipo di atteggiamento ci consentirebbe per esempio un inquadramento molto efficace, che so io, dell'estetica occidentale e in generale dell'idealità della cultura occidentale. Guarda, mi, mi permetto di fare un piccolo esempio che nasce dalla, dai miei studi proprio di questi giorni. No? Eh, studiando eh, la fase preliminare del sacrificio romano, dove si offrivano sull'altare, su un altare portatile, vino e incenso, mi sono imbattuto sulla riflessione di questo studioso che interpretava il vino come un analogo simbolico del sangue, del sangue umano. Allora, in realtà, le fonti eh, che sono state repertoriate, studiate, analizzate da Robert Tonians, a questo proposito in un bellissimo studio che si intitola Le origini del pensiero europeo, attestano in maniera chiara, certa, inequivocabile, indiscutibile, che il sangue era interpretato come un analogo, o addirittura molto di più, del eh, liquido vitale che scorre nel nostro corpo, cioè i liquidi chiari di cui abbiamo parlato anche nel nostro video sulle corna divine. Ecco, nonostante queste evidenze assolute, perché stiamo parlando di autori importanti come Omero, come Ovidio, Virgilio, non di autori sconosciuti, ecco, questo studioso pone questa eh, identificazione del vino con il sangue. E io mi sono detto, ma vuoi vedere che alla base di questa identificazione non ci sia chiamiamolo così, il pregiudizio eucaristico per cui questa associazione inconsapevolmente sarebbe guidata appunto dall'abitudine, dalla nostra abitudine culturale di collegare questi due elementi e ho davvero l'impressione che sia così. Quindi anche inconsapevolmente noi tendiamo, perché siamo immersi in questo liquido amniotico tutto sommato, e tendiamo a vedere il mondo sulla base di queste coordinate, attraverso questa lente. Ripeto, io non sto affermando che sia la verità. Non si tratta di questo. Si tratta di guardare alle cose con un metodo storico che sia un metodo storico appunto valido, oggettivo. Oltretutto, per tornare alla dignità speculativa della teologia, eh, per dimostrare meglio ciò a cui mi sto riferendo, eh, vorrei citare due esempi. Uno lo traggo da un bel libro di Primo Levi che si intitola L'altrui mestiere. In un capitolo dell'altrui mestiere, che si intitola Contro il dolore, Primo Levi fa proprio questo lavoro qui, cioè eh, prende delle affermazioni di un teologo morale che si chiamava, se non ricordo male, Chiavacci e le sottopone a critica controargomentativa. Una di queste affermazioni che quel teologo poi argomentava, ovviamente, eh, verteva sul fatto che sia lecito infliggere agli animali una certa dose di dolore perché tutto il creato è sottoposto alle esigenze dell'essere umano e questo ovviamente su base biblica. Allora, la replica e l'obiezione di Levi è piuttosto divertente perché Levi inizia a riflettere sul fatto che se è vero questo, che tutto il creato è sottoposto alle esigenze dell'uomo, che può disporne come più gli piace. Questo vale anche per uh, Orione, per le Pleiadi, per le galassie, cioè in che misura questi oggetti incommensurabili per dimensioni rispetto all'uomo, eh, apparsi nell'universo miliardi di anni prima dell'insignificante essere umano, ecco, in che modo e in che senso queste cose potrebbero essere a disposizione dell'essere umano, non se ne capisce proprio il, il senso di questo tipo di affermazione. Un teologo, insomma, un pochino più illustre, con tutto il rispetto per i chiavacci del, di questo teologo morale, cioè Sant'Agostino, ha scritto delle pagine davvero eh, memorabili della speculazione teologica. Giusto per fare un esempio, nel suo trattato che si intitola De Natura Boni, cioè sulla natura del bene, Agostino si occupa della questione del bene e ovviamente per converso della questione del male, cioè struttura un discorso che tecnicamente si chiama eh, teodicea, cioè la giustificazione divina a proposito del problema del male. 
La questione è spinosa è, ed è stata una sorta di ossessione per eh, i pensatori occidentali, eh, per i teologi occidentali, eh, sintetizzata dalla famosa domanda di eh, Boezio, si Deus unde malum, cioè se c'è Dio, da dove viene il male? È il problema dell'origine del male. Se Dio è buono, e se Dio c'è, da dove nasce il male? Ora, la risposta tradizionale della teologia cristiana, sappiamo, eh, riconduce l'origine del male al peccato originale di Adamo ed Eva che avrebbero disubbidito al comando di Dio. Ora, a parte che qui si potrebbe aprire tutto un capitolo eh, proprio testuale sul, sul fondamento biblico del peccato originale, e questo tu lo hai fatto già <ride> per conto tuo. Sì, e poi sulla teodicea sono secoli che si discute, no, perché è un problema fondamentale. Certo. Permettimi, so, permettimi solo un inciso, poi prosegui. Certo. Nel libro di Isaia, Yahweh dice io sono all'origine di tutto ciò che c'è di bene e di tutto ciò che c'è di male. Quindi in realtà se volessimo attenerci strettamente al dettato biblico non dovremmo neanche porci il problema, ma sappiamo che non è così perché se Dio è buono Certo. Un malum, cioè da dove deriva il male, appunto. Sì. La teologia ha scaricato eh, la responsabilità dell'origine del male sul peccato originale di quei due poveretti di Adamo ed Eva. Allora, eh, prima di citare Agostino, permettimi di presentare una mia personale obiezione a questa, a questa uh, idea per cui uh, Adamo ed Eva, scegliendo il male, hanno aperto nell'universo la, la porta al, al male. In genere, se si può scegliere tra due cose, le due cose devono essere intese come esistenti prima della scelta. Cioè non si, non si pone la possibilità di una scelta con un solo elemento. E se Dio ha fatto buone tutte le cose, Adamo ed Eva non potevano che scegliere solo le cose buone. Quindi la disobbedienza, che viene addebitata alla libertà del volere umano, ma insomma qui io richiamerei... Un'altra argomentazione che è quella di Schopenhauer in un bellissimo libretto che si intitola La libertà del volere umano, però non voglio complicare troppo il discorso. Insomma, se Adamo ed Eva hanno potuto scegliere tra bene e male, bene e male preesistevano a quella scelta. Chi ha posto davanti ai loro occhi il bene ma anche il male perché potessero scegliere? Ecco, Sant'Agostino in un modo geniale, io trovo veramente, sono veramente affascinato dalla soluzione agostiniana del problema del male, perché con un colpo di magia, un colpo di bacchetta magica, semplicemente fa sparire il male, in questo senso. Eh, Agostino dice, in realtà il male non è un ente, ma è una privazione del bene, privazio boni. Quindi il male non esiste in quanto ente autonomo dotato di esistenza, appunto autonoma, ma esiste soltanto in quanto negazione del bene. E allora che cos'è il male che si vede sulla terra o che si può compiere sulla terra? Il male che si può compiere sulla terra nasce soltanto dal fatto che l'uomo, l'essere umano, a causa della sua natura perversa e ferita dal peccato originale, inverte, sovverte l'ordine dei beni e quindi antepone un bene di natura inferiore a un bene di natura, in, eh, di natura superiore, addirittura può eh, anteporlo al sommo bene che è Dio. In questo modo l'uomo lavora soltanto con enti che sono buoni, ma produce il male anteponendo i beni di eh, natura inferiore a beni di natura superiore. Ora io direi che questa argomentazione, che è bellissima oggettivamente dal punto di vista speculativo, sul piano speculativo difficilmente è attaccabile. Insomma, a questo punto immagino uno che alzi la manina e dica ma eh, glielo spieghi tu al bambino che è stato abusato che quello che lui ha subito non è un ente ma è soltanto il frutto di un'inversione nella gerarchia dei beni ecco però si capisce che questa è un'obiezione che non si pone sullo stesso livello dell'altro della, della uh, argomentazione perché è una uh, obiezione di carattere morale non di carattere speculativo quindi tutto questo discorso per arrivare anche alla conclusione di questa, di questa chiacchierata, e quindi torniamo un pochino con i piedi per terra, è per questo motivo. Io vorrei sottolineare che sul piano del metodo della ricerca, sul piano proprio dell'approccio alla conoscenza, 
ecco, la disciplina intellettuale fondamentale a cui ci si dovrebbe attenere è appunto quella da cui siamo partiti. E che a questo punto mi piace sintetizzare anche con uh, un uh, passaggio dell'etica di Spinoza, il quale dice che quando si eh, conosce non bisogna ridere, non bisogna piangere e non bisogna esecrare, bisogna soltanto ragionare. Spinoza si spinge addirittura a affermare che questa stessa di disciplina produrrebbe niente meno che la felicità. Ora, io non la voglio vendere come la via verso la felicità, ce ne sono tanti di... Eh, venditori di felicità, però sicuramente il vantaggio che potremmo trarne nel momento in cui approcciamo la conoscenza non è irrilevante. Ah certo, guarda il discorso di Adamo ed Eva appunto è un discorso complessissimo perché in realtà poi il discorso della conoscenza biblica lo sappiamo qual è, è relativo alla sperimentazione, quindi Adamo ed Eva hanno deciso di sperimentare un aspetto, aspetti della vita che lì dentro probabilmente non avrebbero mai sperimentato, ma lasciamo stare perché abbiamo detto oggi facciamo un discorso sul metodo. Adesso che hai citato Spinoza, mi viene in mente un libro che ho letto tanti anni fa di un intellettuale ebreo che è Arturo Schwarz, che è banalmente conosciuto come storico dell'arte, in realtà è laureato a Oxford in, se non sbaglio, in scienze naturali, laureato alla Sorbona in filosofia, lui in questo libro eh, dove dice sono ebreo anche e sono le riflessioni di un ateo e lui cita proprio Baruch Spinoza nel suo Deus Sive Natura, no? quindi, in questa quindi, concezione immanentistica che non vede una distinzione tra un creatore e un creato e lui tra l'altro essendo un esperto anche di eh, Kabbalah dice che appunto il termine Elohim e il termine Ateva, che significa la natura, hanno lo stesso valore numerico. Quindi dice anche da questo punto di vista, il termine che viene interpretato come Dio e il termine che viene, che invece indica la natura, hanno esattamente lo stesso valore e noi, in quanto esseri umani, quindi non siamo, non saremmo il prodotto di una creazione, ma saremmo degli esseri naturati, cioè prodotto di ma al contempo anche naturanti, cioè artefici di, quindi artefici anche della vita ovviamente e artefici anche nei confronti dell'ambiente che ci circonda. E poi sappiamo insomma che Baruch Spinoza è stato eh, um, scomunicato dalla comunità ebraica, tra l'altro avevo letto per conto mio anche i termini della scomunica, erano termini durissimi, ti maledica Dio, ti maledica per sempre, nessuno si possa avvicinare a te più di quattro cubiti, cioè una cosa veramente terrificante, terrificante perché? Perché avevo osato mettere in discussione l'altro tipo di speculazione, quello ovviamente monoteistico e, e quindi come dici tu è la teologia lungi dall'essere necessariamente la portatrice di una verità ha ciò nonostante un suo valore intrinseco, che è il suo valore speculativo, che è il suo valore culturale, che è il suo valore intellettuale, dal quale ovviamente non si può prescindere. Senti, io direi che oggi abbiamo messo tanta di quella carne al fuoco, che speriamo che, come dire, gli amici ci abbiano seguiti fin qui, ma ne sono convinto perché gli amici del canale sono persone di mente aperta, persone assetate di cultura, persone curiose, ci scrivono, ci scrivono, l'hai letto anche tu, fate venire la voglia di studiare. Questo per me è il più bel complimento che, mi, che ci potrebbero fare, io dico per quanto riguarda la Bibbia, e invece per quanto riguarda i discorsi che noi facciamo, è il più bel commento che ci potrebbero fare. Se è vero che noi facciamo venire la voglia di studiare, ne sono felicissimo. E ne sono felice anch'io, ovviamente. Ok, ciao Matteo, alla prossima ciao. dove riprenderemo i nostri contenuti e continueremo la nostra indagine. Un grande piacere, buon estate a tutti e arrivederci. Ciao, ciao, buon carchiadere. <ride>